Bueno, soy Esteban Insausti, un cineasta cubano de la promoción, digamos, más joven. Eh, ya tengo unos 10 años de experiencia en la industria cubana y bueno, por ahí va, acabo de estrenar mi, mi, mi segunda película, eh, Larga Distancia, en este festival de nuevo cine latinoamericano, con una acogida interesantísima de público y de crítica. Y bueno, estamos esperando su estreno comercial ahora inmediatamente este año y bueno, por ahí van las cosas. Hoy es mi cumpleaños, seguro que lo recordarán. Quizás puedan venir todos como siempre. Me parece increíble cómo ha pasado el tiempo. Bueno, tienes que contarme. ¿Mm? ¿Qué han hecho durante todo este tiempo? Te prometo que si él coge ese avión, yo no me tiño más el pelo. Te lo juro. 35 años, Anita. Y ni siquiera puedo comprarle un oso lleno de pelos a mi hija. Tú Era la noche de Carlos, ¿no? ¡Dios, Lo bueno de hacer diarios es que puedes mentirle al tiempo. Almacenar solo lo que más te guste. Ir adelante, ir atrás. Solo una decide. Tú sabías que este día iba a llegar. Larga distancia es un proyecto muy viejo, o sea, yo lo escribí cuando era un estudiante del Instituto Superior de Arte. Un buen día yo fui a cumplir, creo que fueron 32 años, que sí, ahora tengo 38. Y mi agenda telefónica no había a quien invitar, o sea, todo el mundo sabía, y me quedaban creo que dos amigos. Y ahí empezó esa historia, ¿no? Es una película complicada porque tenía 49 locaciones y la última en el centro del Madison Square Garden en Nueva York. Y eso para una película independiente o semi-independiente porque es con la industria pero también con capital nuestro, ¿no? Es complicado. Eh, hay un, una, una gran locación que tuvimos que construir completa, que es la casa de la protagonista. Que todo el mundo piensa que es una casa que ya existe, pero es construida con, con los amigos, ¿no? Y fue el reto más grande de la película, eh, construir esa locación. De hecho, muchos recursos estilísticos y de lenguaje que yo puse en práctica con tres veces dos, que fue una película del 2003, o sea, venían de larga distancia, porque larga de distancia había sido escrita anteriormente, ¿no? El cuento de Luz Roja. Fue premio Ópera Prima en Montreal, un, un, un trabajo que a nosotros nos abrió muchas puertas. Y es una historia que ocurre solo en la mente de los personajes, ¿no? Son personajes que se prefieren masturbarse y tener una historia de amor imaginada que real. Y un poco habla de la incomunicación, ¿no? Yo soy un héroe, carajo. ¡Un héroe! Yo veo en el cine eh, el vehículo ideal, eh, es mi traductor, ¿no? eh, es como yo me comunico con la gente y donde yo deposito de alguna manera mis, mis miedos, mis agonías, mis ilusiones, pero yo no puedo separar la historia de la forma que la contiene. Para mí, te lo decía ahorita, forma y contenido son la misma cosa. Y descubrí sin aliento de Jean-Luc Godard cuando tenía veintitantos años, me cambió la vida. O sea. o sea, a mí la nueva ola francesa es un movimiento, la escuela eh, rusa, de Einstein, Tempudovsky, Sigaberto, es algo que yo estoy revisitando constantemente. El neorrealismo italiano, eh, el primer cine cubano esa, de esa primera década que te hablaba, de Nicolás y el Landrián, un nivel de vanguardismo, sin embargo, con un contenido social interesantísimo y un compromiso con sí. la realidad muy fuerte. O sea, no era puro placer estético, o pura ensoñación, aun cuando era una industria subvencionada, ¿no? Eh, esta gente se arriesgaban a decir cosas importantes y con un sentido crítico, un punto de vista muy fuerte sobre la sociedad, sobre lo que estaba pasando, pero con un lenguaje también acompañando eso, ¿no? De una caligrafía propia que uno agradece. Yo soy un deudor de todo eso. Y, y de la publicidad también, o sea, no la niego. Y, y me dio un entrenamiento, una manera de mirar la vida a una velocidad que, que a la que le he sacado mucho provecho. Y me preocupa cuando, por ejemplo, se ve el tráiler de mi película, me ha pasado con otras televisoras, periodistas que se me han acercado, me dicen, pero no parece una película cubana. Y eso me parece eh, muy raro porque yo soy un cineasta cubano de un barrio popular, del, del estrato más humilde. Y precisamente yo pienso que la vocación que nosotros tenemos de decir las cosas, que es una generación, ese es el espíritu de una generación que viene, ¿no? que se está imponiendo poco a poco. Eh, por eso te decía que nosotros... Hagamos el cine que queremos y con toda la libertad es una, una verdadera bendición. Pero, no obstante, yo, yo creo que hay que llenar la sala. O sea, yo no hago cine para que vayan dos amigos míos, un esteta y mi mamá. Porque, en definitiva, nos debemos a una taquilla, nos debemos a un receptor. O sea, en este caso, con larga distancia, soy guionista, director, postproductor de la película y también estoy asumiendo, de alguna manera, junto con el ICAI, la distribución. 
se va imponiendo en Cuba el director productor y no nos queda otra alternativa, ¿no? bajo la, las circunstancias actuales, de tratar de hacer un cine eh, no solo diferente en términos estéticos, sino también viable y, y, y de mucha imaginación, porque está de, verdaderamente deprimida la industria del cine. O sea, casi que, que exista un cine nacional es un milagro. ¿no? Date cuenta que eh, entrar a un cine en Cuba cuesta dos pesos cubanos. O sea, que ni siquiera la, la, con la taquilla se recauda lo que se invierte, porque hay una función, un fin social que yo veo bien. Pero hay que encontrar otra alternativa para que ese cine pueda ser autosuficiente, pueda eh, subvencionarse a sí mismo. Yo creo que eso va a, a, a dinamitar todas estas maneras rígidas que hay de ver las cosas. Y ese va a ser, al final, eh, eh, lo que va a dar un, un nuevo cine y un nuevo resultado, esa diversidad, para bien o para mal. Ahora mismo se está haciendo la primera película de, de, spirit, de, de zombies en Cuba, con un presupuesto millonario. Y se está haciendo de manera casi paralela, aunque el ICAI está. Pero se está haciendo de manera paralela, a mí eso me parece maravilloso. O sea, yo estoy a favor de que todo el mundo haga lo que crea que debe ser. Y si los riesgos son asumidos, o sea, no me están quitando mis frijoles ni a mí ni a ti, pues ah, bienvenido, riesgo. El cine no está muerto y a pesar de que es mayoría la banalidad y la tontería y el cine, digamos, de molde, yo le digo así porque es la misma, parece hecho por el mismo director y con los mismos intereses, también hay mucho cine interesante. Lo mismo en Cuba que en cualquier lugar del mundo. ¿no?